今天醒来，工人师傅又开始干了哈。我们得给这个东西搞个墩墩，放在个其他地方啊。这是小李给营地买的一块红木聚宝盆，<笑>然后昨天去买了好多红木的东西，全是小东西啊。除了这个桌子以外，都是小东西。然后还有一些呃茶盘呀、啊、什么的，小茶盘。方便我们在其他地方泡茶的，这块也是红木的，还有一块是要记者的，这块是要记者的。小卡子去找大理玩去了。通常我是不让奥斯卡接近大狗的哈，但是拉布拉多这种品种呢，它是不具有攻击性的，不管大狗小狗，它都不具有攻击性，所以跟卡子玩一下还是可以的。看着好像很大的样子，但实际它还是比较乖的。嗯，卡子，奥斯卡，奥斯卡，尿尿。对，这家伙还没有拉屎哦，刚说完，拉了泡屎。大力，大力，大力，来，你早上有没有尿尿？嗯，啊，他在四处在闻呢。奥斯卡现在也表示的比较淡定，他只要这个不去。绕这个大狗的话，大狗一般是不会欺负小狗的。嗯，去遛遛，你也去遛遛去嘛。老李，这边这个砖我跟你说一下，铺到哪儿？嗯、哎，就铺到这儿，铺到这棵花这儿就可以了。然后这个石头要往外搞一搞，因为这个里边还要种其他的花，不是这就这一点，要稍微往外搞一搞。然后到这儿之后把这个也圈进去。这个都针眼圈一个，哎，对，把这个圈进去，然后到到这儿之后再再平平的过去，都要再往外搞一搞，然后再注意别把花的根挖死就好了。现在十一点十五，和小李要准备下山，下山我们去买点吃的，晚上我们在山上烧烤，中午就随便吃了。啊我们俩下山，去买点菜。啊，我们去，先在这种小超市里边先把水饮料先买了，因为超市里边大超市不好搬。啊，很西瓜，像这种重的。老板搬两箱水吧。你要什么水？要农夫山泉的，一箱是多少个？大的，大瓶的，不是这种。啊？大瓶的，这个、啊，对对。这么高的，但是没有那种大包装的吗？没有，只有这张十二包装的。十二个包装的，你给我拿十六一瓶，拿六六箱吧。<笑>我每次下山要带大概这么多的水哈，带到山上去，饮料啊、矿泉水啊什么的。现在我们才要正式去买买菜，买肉，买对，买肉买菜。然后我们就来这个万达，万达里边哈，来这边买点肉啊、菜啊什么的。晚上回去我们去山山山上去烧烤去。虾怎么看着？啊，搞点鸡腿、鸡胸啊、鸡翅呀、啊、啥的，是吧？大鸡啊。啊，小鸡翅。鸡翅来点吧。啊，对对对，我们基本上一周给山里边，哎，山里边，给山上采购一次哈。然后就基本够吃了，然后我们再去搞点鸡腿。小李在这边搞鸡翅，再给山上买点五花肉，我看。这才感觉还不错。这个拿回去自己切。啊，拿回去自己切嘛。啊，是的。这些是不是也要在这边吃？虾，鸡翅，鸡翅，这是鸡翅。哎，对对，嗯、呃，这是鸡腿。嗯，行了。肉类的都在这儿。对，肉类都在这儿。排骨你也帮我拿拿三条吧。<咳>嗯，切成寸寸排。拿回去，拿回去，煲汤也可以，烧烤也可以。对。晚上然后煲个排骨玉米汤
。吃完烧烤以后再喝一下。哎，谢谢。我等会我看。切到肉了。这条，这条，再拿一条肉厚的。对，哎，再来一条吧。再找条肉厚的。准备吃，这就是吃完了。喝完呢，我还得给他稍微分了一下，要不然等会儿回去彻底。对对，豆腐最最后放那个，低压吸碎。啊，我们这适量的买一点就可以了。中午的餐嘛。这个停车是不是要换票？小李去买肯德基，我们中午随便要在山上吃一下，因为中午没时间。上去吃了，刚好刚好好久没吃了，<笑>是我的提议。我先把东西先装在车上去。好，谢谢啊。好好好。人家这边的小推车是不让推上去的。我跟大姐说了一下，我用完再给她送回来。看小李在买肯德基了。中午吃肯德基，很久没有吃肯德基了，真的是。然、啊、后这就要回山上去了哈，这个下来。我可能也就用了一个多小时，然后顺便买东西，然后回去的时候，我们从万达这边就直接可以通到我们山上有一条路，比较方便。我们现在开始上山了，很快，今天上午我们赶在中午的时候就已经回到了山上，回去吃个饭，下午我们就准备准备，呃，晚上烧烤的东西，有什么事情？今天避暑，现在山下已经三十六七度了。到山上之后又凉快。好，我们回来了，准备卸车。车后边我看慢点开，慢点开，哎，还可以，没怎么晃动都。搬东西，我先把这东西搬下来。小李再关大门。我们的大门，哎呀，这个电动的这个一直没没搞。那个电动大门，你有没有问嘛？啊？大门上那个电动大门。啊，对对对对对，你问问，要不整天那个大门不方便。直接下来开啊什么的，这有点像出去进货一样的啊。啊哈，哎，山上都开始感觉热了，幸亏我们上来了，不然的话在在下边就是黄出汗。来一个他，我靠，这有点重。山上我发现这买个小车，那种手拉车，那个有点重。好，两个人歇就是快啊，瞬间给他歇完。这个肉放在冷冻里边，菜就放在上面就好了。对。啊，对对对，我从山下给他们买了点，买点让他们吃。吃饭给安哥去吃，我把这废废纸放在，把剩下的放那。哎呦，中午这会儿太热了，我们要上车去，稍微休息一下，做个视频。哟，你怎么在这坐着？上上上上！你还蹲在门口？<笑>白白的，昨天给奥斯卡洗澡的亲戚。哎呀，哎呀，好凉快，这个车里边真是超级凉爽。冰箱里边今天又给倩买点牛奶放在里边。我们稍微做一下视频。你随便挑你喜欢的，你想挑哪个？来做黄油。嗯。大宝，你这要谁先喝？哦，这边还啊，这还有点啊。哦，我说的都不大够啊，我感觉。哈哈，够了。给我少拿了。妈妈，哪个？现在少拿也没用了。哈哈哈哈哈哈。我的饮料。鸡腿，鸡腿堡，行，都是这个。嗯。啊，这不是薯条吗？啊。那时候怎么没薯条？他刚才不是要薯条吗？薯条来，那这还有这个鸡米花呢，这鸡翅在这儿。等咱们下午凉快点的时候再开始。嗯，不着急。五点开始准备。嗯。六七点吃，刚好。嗯。凉快的时候，要不然天气太热，烧烤也不行。然后吃着吃着天黑了。其实那个浴室也可以洗，那个电热水器也是可以用的。哦。嗯。嗯，是。就不用在车里洗了吧？你可以顺便给自己洗，顺便给他也洗。就是要给他洗。啊。裤子。
，那下边的那个洗洗习惯了。<笑>对我也是，我我都没用过那个里边，你想吧，就里面小一点，哎，感觉安全点，对、啊，有有安全感。<笑>小李他们下午也在车上休息啊，中午那会儿特别热，然后躲过这段热的时间，哎呀，我们就可以活动了。今天忽然想起一件事儿，我们车早就没油了，一直靠那点油在用着柴暖，所以今天下午我们得把这个柴油加进去。嘿，哎呦，好重啊！我们的加油油箱还在那边，这边是加尿素的，加油的口子在这儿，而且我们是有油桶加。哎呦，这就多少有点难，十有八九得倒出来。你看它这口子很很浅，我们得准备一个这种东西哈、啊，也最多只能放到这儿。嗯，我们要做长一点这一次，这次我们先把底给它削掉，然后，哎，重新重新削一个口。哎，这还再没有这种桶子了吧？那你再给我一个，我这回又有经验了。搁<笑>搁着破桶子搁了两个了，每一个都需要从这个上面吸取经验教训。这回不需要把底子全部割掉，我们只需要在这儿开一个口就行。这样子，你看，这个即便倒出多多出去一点，它也不会洒掉。这这这汽油实在是，哎，这柴油实在是买的比较艰辛。我们尽量不要浪费，每一滴都给它加进去，这样是不是就好很多？割了三个瓶子，割出来的。哎，这样淡着就行了呀。可能都不需要人扶。我还是帮你扶着吧，重力一上来。重力一上来，好吧，你先扶着吧。主要是我有点拎不动这个东西。我、哦、靠，太满了，加的。不行了，我要休息一下。就这样撒了不少，要是没有那个东西的话，可能撒的更多。你这个手不会着火吧？柴油是不会着着火的，柴油要高压才能着火。我们这是大油站的，油又不是小油站的油。这才倒了一点点进去，五分之一。这边都已经像浇花了。没有放气口，它不是这样倒着用的，它是用管子往出抽的。看我们有没有可以抽柴油的管子。哎，浪费的还不算多，估计浪费的有半身吧。哎，再我再这样把它倒起来，这桶里边还有。好了。哎，这边得擦一下，要不然的话全是泥了。找，得找点什么东西擦一下。步子恐怕不行啊。先把这个倒完，我先把这个拧起来吧。得找那个湿巾，去油湿巾，厨房用的那个湿巾纸。哦，这个。全是油冲不下去